子吧？你还真是个好人啊！黄金怎么你了？你这么坑他？谁坑他了呀？你明知道海藏要排多久，你让他签了五天的合同？哟，那这话可得说清楚了，这是基本常识啊，大家伙都知道啊。我还以为黄金跟哪家海藏公司关系好，有特殊门路呢，那谁能挡人家财路啊？就是记恨我抢你生意了吗？你弄我呀，你弄我兄弟妈呀！哎呦，谁敢弄你呀、啊？白总这么厉害，无非就赔点钱嘛，六万八，十倍赔偿而已，不会连这点钱都掏不出来吧？无非以后就是在圈里边混臭了，没人敢用。可你白老板那么大本事，总不会饿死吧？你说对了，我不但饿不死，我吃的还比你香。想赶我们出去，想都别想，这单我还真就做了。好啊，那我们就看看白老板怎么五天给人家海葬的。怎么了？我高考那会儿，你都没说弄这些秘方来给我补呢。你今天给我补什么呀？你觉得我身体不好呀？哎，别，你这身体就差练拳击了。听妈跟你说，为什么要炖这个牛啊？你听牛蛙叫过吗？呱呱，声音特别大，这对你推索那有好处。来，听妈，快把它喝了啊！啊，别别别，你给我干什么？怎么了？我问你个问题吧。嗯。你说这个人为什么这么轻易就把祖传秘方交给你？为什么呀？不知道了吧？就为了骗你来了呀！哎呀，你没喝你怎么知道啊？我不喝，你喝吧。哎，这杯子，这这好东西白做了。宁哥，我真不是为了赚钱，我是真心为客户着想。人家家属说，老爷子就想葬在海里，不想给儿女添麻烦。那公益海葬都排到明年了，其他殡葬公司有船也排到三个月以后了。我现在是合同都签了，就只剩五天。不是我说你俩啊，这人都守成会了，搁火葬场能跑了？跑是跑不了，可是人家客户真有要求啊。您就苦就难，想想办法。行了，别退了。来，你俩看看这个牌标，谁家不着急呀？哪天不满满的？我要帮您挑了，人家不得喝五万鸡吗？哥，我知道您肯定有办法的，您神通广大呀、啊。哥，我替客户给你跪下了。这这这，去去去去去，不行不行，这这不行不行，哥起不来。哥，快起来起来。这是代工死，人家看见了像什么样？子哥，你帮我们，我们起不来。哎，行了，看你俩也挺不容易的，又是老陈的朋友。这我我我给你拿个面子，我再看看。就说还是明哥有办法，陈哥说的一点没错，您真是神通广大，谢谢谢谢谢谢您，看啊，最快两周啊，真就剩五天了，哥，两周真是不行，哥，你说，先起来哥，先起来了哥，哥真不行，起来你说，这是在公司里面，哥，真不行，哥，哥，别为难我。要不，咱们再去找李姐，晓之以情，动之以理的再说一说，让她再给咱们宽限几天。你知道她有没有和老沈串通一气啊？万一到时候咬死了，就按合同赔偿。六万八，别当客户了，葬咱俩吧。可是就这家公司说给咱们能提前
，其他的公司都不行啊。让我再想想。把你给坑了！你说这有什么话呀？啊，黄金，咱俩是兄弟，你不坑兄弟坑谁呀、啊？你不坑我，我找别人算了。但是我记住了啊，你的事儿就是我的事儿，错了就洗干，别说没用的。我<笑>干什么？哎，干什么呢？怎么还哭上了呢？<笑>从小到大都是我惹事儿。人家都笑我怂，说我是窝囊废，都是你替我去平事儿，替我去跟别人打架。你说我想到这些，我能不哭吗？哎哎，干什么？要亲我呀？拥抱。两个大老爷们抱什么抱？不让人看笑话吗？大家。我跟你说，你你就吃点这扇贝，你看没，口大，哎，这锁呢，它就吹得响。哎，吃点这个海螺，听海的声音，哎，这才有助听力。我听力怎么了？没事啊，你不耳鸣吗？吃啥补啥，一会儿还有猪耳朵呢。妈，妈，你你尝这个了吗？这挺好吃的。没事啊，小迪，那有病了，好好吃不就行了吗？就是。我耳鸣好了，你们放心吧。妈，知道我为什么不告诉你吗？我就是怕你知道，全世界人都知道。我没跟外人说呀，这不人都家里人吗？你们谁跟外人说了？没说，我绝对没说。那分手那事我也没说呀。还有呢？考团。考团我也没说。对，我没说，没没没没没说，没说，没说，没说，没说，没说。没没没信了，这胡乱的让船给憋死。船是有的是，你看这么多船，我恨不得都跑那船上去养骨灰。可是人家能让咱们养吗？王健，那些船是什么船啊？渔船。白做，大哥，你这船能借我们用用吗？不租不租，船租吗？哎，不租。大姐，我们用这个船，然后办个丧事儿，你看能行吗？小弟儿啊，你怎么来了？我想来海边散散心，顺便看看您。啊，怎么顺便来看看我？不是正事来看看我呀？不是不是，我就是想您了，过来看看您。哎、我记得，你看看小弟儿啊，这八月多新鲜啊！等你以后结了婚呢、啊，咱家就不缺他了。为啥？看老张又带着八月，这是咱们这个地方的规矩，你都忘了？还有这规矩啊？那是。你小时候，我带你到这个地方来摘呢。你说长大了要嫁给一个卖鱼的，让你爸爸天天能吃上几些鲅鱼，你都忘了？你这这，记得了。我小时候还挺有出息的。<笑>哎，大六啊，哎，你呢？哪个家把绳？我给小弟装几条鲅鱼。好嘞。好像是有这个说法，说这个船要是沾了白事之后，卖的鱼没有人要。啊，我多事儿，别搞封建迷信
。哎呦，我没跟你开玩笑，我小时候听我奶奶好像也这么说过。那现在怎么办？我烧眉毛了，有办法你就说，没办法闭嘴。<笑>干什么呢？别在这丢人。老沈是个坏人，我让他给骗了。<笑>浪哥，那你看这样行不行？咱们就说一个善意的谎言。咱们就跟他们说，这个船就用半天，完了，咱们找一个别的码头出海，这样他们也不知道。然后用完，咱们就把船给还回来。你看这样行不行？这说法有啥办法化解没有？我小时候听我奶奶说过，当地有老渔民，找到他们就什么都能化解。哎呀，快吃吧，孩子！哎呀，吃了我吃不了多少。啊？我吃不了多少呀。哎呀，你说说这个事儿，我忙了，你说。啊，你现在正正吃的这么远是吧？哎呀，你等着，我给你弄弄弄弄两个菜去啊。二大爷。哎。你知道我在吃中药啊？啊，我知道。那你还知道什么呀？啊，也没有玩了，就是那个，你跟你男朋友分手的事儿，还有那个那个那个你考歌舞剧院没考上的事儿，还有哎，对，好了，别别还有了，你做饭吧，二大爷。啊，没问题，没问题，没等会儿就好，你就坐坐着孩子啊。嗯、哎呀，这味儿真香，谁家做饭了？这是，我都饿了。哎，好像是这家，做海鲜的吧？咱进去看看吧。哎呀，行行，办完事再吃。是挺香。你去那边啊，我我去那边。啊。干嘛呀你？什么情况？不是你，去哪儿呢？海鲜，来呀，小弟儿啊，来了来了，你的菜来了，来了来，谢谢啊谢谢。二大爷，你快坐着吃饭。太好吃了，太好吃了，还好吃你是多吃点。你真不客气啊。你说这高端的食材就得用这种简单的烹饪方式，您还是您懂。你夸我都都不好意思了，你说。嗯，孟老师，愣干嘛呢？吃啊。我吃不了海鲜，哎哎，他不知道你。呃，他吃中鱼啊，他吃中鱼、啊。我们都是熟人，孟老师这个艺术家，有个性得惯着。没有我，我帮你吧，我帮你吧。来来，我才不要你帮呢，肯定没安什么好心。不用不用不用。哎，小迪儿啊，你这个朋友运不错，对你也不错，啊，挺实在的。他实在。嗯。二大爷，你看错人了。要不说您是老板，还是您眼光好。哎，怎么怎么称呼你？哎，我是小迪的二大爷。哦，你是穆迪的二大爷？哎，那您说我二大爷，我饮水也有，敬您一杯。二大爷，好，一块喝，一块喝。哎，感感谢您的海鲜大餐啊。好，嗯。你到底来干嘛的呀？哎，我这不有个活吗？客户呢要租一条船，这拍婚纱照。我这刚才。找了半天也租不到，嗯，租渔船拍婚纱照，你看这不就奇怪了吗？这客户就非得要求说和市面上拍的那个婚纱照不一样，说要这个原生态的浪漫，追求生活质感。我还没上一课，咱这个地方就有船的，我这就有啊。你么时候用？后天，用三天。哎，你等会儿，等会儿，等会儿，那为啥不找其他家的船？可能是我们给的价钱太低了，就两千五百块钱，要不然成本真是合不上。嗯，两千五三天还行，啊，你说这些人想钱都想疯了，你说甭搭理他们，二大爷帮你，真假的？二大爷帮你。
。二大爷，就冲你这么爽快，我给您三千，一分不能少啊，少了我不中您的。看看你还你个朋友真讲究啊！这这那个那个那个，你多给他五百啊，我再给你赔个船长。啊，得嘞，咱现在就签合同，我马上把钱打给你。快，你别别别，你别这么着急。二大爷，他们俩什么都干。不专业不靠谱、啊。至于以什么话是我那什么叫什么都干啊？我那也是为了生计。今天有幸遇见您，合着穆迪，穆迪，你真是我的福星。嗯，小迪儿啊，你的朋友我寻得过。你现在学还不搞几个副业干干，就说明这个小伙子有头脑。我看这个事儿成。哎，二大爷，说你要是说非要干的话也行，那你能不能加一条啊？那合同上就写，您随时可以毁约。写上，听见没有？我二大爷随时有权利毁约。啊，好好好。二大爷，你大人真不靠谱，你得看紧他、啊。怎么回事？小了个孩子。那个来，二大爷，我敬您一杯。哎，一起喝，一起喝，来，一起喝，一起喝。嗯。您签字就行。啊，你都签好了、啊。嗯我我签了，就行了，三个手印。哦，你们更哦，你们就签手印了啊。那那就行，你把这个笔给我。嗯。咱们家到底是谁这么大嘴巴呀？其实吧，这件事想调查出来也挺简单的。我问一下姥姥，问一下二姨，一问你就问出来了。但是我没这么做，为什么呢？我觉得太伤感情了，所以谁说出去的自己就承认了得了。坦白从宽，抗拒从严，好不好啊？呃，我我这这这这事儿是我说的，我说的。我还不知道你，别凑热闹了吧？嗯。哎呀，行了行了，明白了。你们这意思，就说是我说的呗？拿用脚趾头想也知道是你。那你一开始还整那么多说辞干什么呀？我这不是为了给你找个台阶让你下去吗？哎呦，我没那么脆弱。哎呀，行了，咱妈又不是故意的，差不多得了啊。我就不明白了，妈，你说你这么好面子的一个人，这么爱吹牛的一个人，怎么你闺女那点丢人的事儿你就非要往外说呢？我没跟你们说，肯定就是不想让别人知道呀。这你还不明白吗？哎呀，哪儿丢人了？一点都不丢人。要我看呀、啊，是好事儿，这叫及时止损。哼，你也知道啊，我和你爸早就想让你回来了，你就是不听，非要在那么远的地方，有什么好啊？对，就是。这好，我要跟你们宣布个事儿。过两天我要回北京了，啊，遥控器给你们。哎，怎么回事儿？他说问你呢，他是不是耳朵好了？回去了，红了。什么呀？你去问问。去，去。这电视都看不安。一人给我转一百块钱啊。行，没问题。两百，两百，三百。现在爸妈不在，你跟我说句实话，你觉得你这回能考上吗？你这话什么意思呀？你不相信我？不是那个意思，我就是觉得吧，你现在年龄也不小了，要真考上乐团了，那工作肯定特别忙，这不就耽误你结婚生孩子了吗？姐，你能不能不要像咱妈一样，张嘴闭嘴就是结婚，老催着我结婚？你老觉得跟大多数人活的一样，那就是俗。那你想过没有，人家为什么都这么活？那肯定是有原因的。人到了什么样的年龄，就该干什么样的事儿。错过了最好的时候结婚生孩子，你将来想从头来，那都没机会了。我刚经历过一个渣男，我跟你说实话，现在的我，我恨不得一辈子都不结婚。咱也快三十了，能不能脚踏实地的生活？那你能不能不要老是让我过成你想让我过的生活呢？我有我自己的想法呀，我想回北京。如果我不回北京的话，我过不去我自己这一关。你就不能支持一下我吗？你是我姐。
你小可怜样。支持，你爸妈那二百块钱挣不着了。嗯，就这么多，这么贵？那我都每一样都仔细算完了，一样没多算。行，这活干完正好给你织条毛裤。什么意思？我赚个毛线啊！呵，真幽默。我租个船才花三千，你布置一下给我花三千七百九十二，人家总共给六千八，赔钱干啊？那。那谁让你租个渔船呀、啊？那合同上写的是正规的海葬用船。那你还有脸跟我说啊？那，那你找个渔船不就得装修吗？那甲板、那驾驶室和外面那个什么音箱设备，那不都得换一遍？哎，别说那么多了，赶紧想办法。办法就是，你不装修肯定是不行。哎呀，这样，咱分行动。你去找船长，我去找遗属，看看能不能再要点钱，要不然这活真干不了了。把遗属地址发我。嗯，办的。这不李爷爷的包子铺吗？随便做，能吃点啥？给我来一屉肉包子吧。哎，行。嗯。刘大姐，你家包子挺香的啊，整条街都能闻见。咱家店开了很多年吧？哎呦，小半辈子了。来，慢用。好，谢谢。哎，那什么，大姐，呃，那个，您别怪我多嘴啊。呃，我看您家也挺传统的，呃，为啥要把老人葬在海里啊？您是？我是小城百事多策划公司的负责人白浪，您之前和我们公司的黄金见过面。啊，怪不得看这眼神呢。啊，你先吃，吃啊。你先稍等我一下，我拿点东西给你看。美元朝的老兵，当年他们班就他一个人活着回来了。爷爷说，他的命就是战友的命换来的。只要他还有一口气，那些死去战友的家属，他就得管。这些都是每个年底给家属们汇钱的单子。有一些连家属都不在了，可爷爷还是坚持着借。他总说：“俺要钱有啥用？俺就是好好替他们活着，给家人们尽孝
，爷爷临死之前跟我说，一定要把他的骨灰撒在大海里，因为只有这样，他才能跟死去的战友们更亲。公司最早的也要一个月以后了，只有咱们公司没有嫌弃我，还给了我这么便宜的价格。我们全家人都很感谢。我了你，怎么回事啊？你介绍那个白浪，把我姐妹给害惨了，你知道吗？什么情况？说是红事，结果去了才知道是白事，还大半夜把他丢到那个什么破村庄里头，我能不生气吗？哎呀，对不起，这个我真不知道。这样，今天呢，我给他拍海葬，一会儿我骂他啊。海海葬？什么海葬啊？不是婚纱照吗？什么婚纱照？就是海葬，还一破渔船感。今天啊，我一定骂他。穆迪，我问你个事儿呗。说，怎么了？你是跟我说，白浪坐你二大爷的渔船是要拍婚纱照是吧？对呀。迪，我也是才刚刚知道。不是用来拍婚纱照，嗯，是海葬。啥？行行，小白，沈姐，怎么跑这边上船了？码头不在那边吗？哦，这边人少，清静。最近想举办海葬的人特别多，船特别不好找。我们这不寻思低调点，怕别人家嫉妒咱们家。哦，行，谢谢啊。啊，没事，萍姐在这边，来。伙计，伙计，我开船，没到点儿呢。不是，你看那谁？哎哎，他怎么来？快快上，快开船！师傅，开船！快点，别上船了，快点！开船！你疯了，多危险呢！你才疯了呢！这什么东西？啊？那个那个，没没没事没事没事，这我媳妇闹别扭了。谁是你媳妇？还在你看还还在系统上那个，不好意思啊，不好意思。你你坐，你你，他媳妇儿。两口子嘛，没事儿，咱们干咱们的。别碰我，你这个骗子，你骗我。
悼念的这个李爷爷是谁？谁啊？李爷爷是退伍老兵，他的遗愿就是能葬在离朝鲜战场的战友们近一点。为了这，我们也得完成他这个心愿啊。所以今天就算说破大天儿，我也得把这件事办完。这么说好了，就这么定了啊！哎，大姐，你干什么呀？混哪棵葱啊！啊，把俺爹都骨灰给俺！这位家属什么情况？家里的事儿还没说清楚一个一二三呢，俺爹的骨灰今天不能扫。二姑，咱们有什么事回去再说。回去说，回去说就晚了。俺可不能因为这六千八百块钱的海葬费就把俺爹给送。这跟钱没关系，这是爷爷的遗愿。遗愿？你骗鬼呢，李平，你这急着把爷爷下葬，是不是怕我们抢你这包子铺啊？我今天跟你说了，这包子铺是爷爷留给我们孙女的。你一个孙女，不就是跟他多住了几天？这并不代表那包子铺就归你了。再说。你爹走得早，你又嫁人了，按理说你都是个隔辈的外人，这个事儿呀根本就轮不着你管，是不是？哎，你们说是不是？啊？说话呀！哎呦，我那个不该死、可怜的爹呀！你快看看你这个不孝的孙女儿吧！二姑，咱说话得凭良心。哎呦，我的那个，咱姐，有你这说话的份儿吗？今天就是天王老子来，你们也没上出海，把老爷别二位家族，你们真的误会萍姐了。不是萍姐，你就赶紧把爷爷的那个录音拿出来给二位听听吧。啊！我是李大山。下面是我的遗嘱。我走了以后啊，就让我孙女儿李萍把我的骨灰撒在大海呢。我想离我那些老战友近一点儿。还有我那个老兵包子铺，就过继李萍，谁都不许给他抢。明年。拿出九成利润，按我活着时候的规矩，寄给那些战友的家属，特此地主。二位，听见了吧？所有的安排都是按照李爷的遗愿来的。哎，你们也不希望李爷走得不安心吧？这咋办啊？各位家属，咱们上船吧，这过了及时就不好了。来来，都上船啊！注意安全啊，一个一个上啊！慢点，慢点。不是，你这个活最后到底多少钱结的？我不是你结的吗？你别打岔，我刚才怎么听那二姑说是六千八？啊，没错呀。你不是跟我说你能多要钱吗？你多要钱呢？回头再说。什么回头再说呀？那船装修花了三千七百九十二，租船花三千，那你要六千八，咱就挣八块钱。你怎么什么？他们什么情况？你没看见啊？那你不是说你有办法吗？你这办法呢？再有办法，我也不能丧良心啊！人家老爷子把挣的钱全捐了，我给人办一葬礼，我就挣八块，怎么了？那再说这事是你接的，我现在是给你擦屁股
，还有黄金，咱们帅气，但是得分情况。这事就这么定了，赶紧准备仪式，快！怎么就这么定了呀？哎，你等我一会儿。老板，他们船出去了，是艘渔船。船上船上谁的？好的。各位尊敬的亲友，感谢大家来参加李大山先生的葬礼。伴着凉爽的海风。我们相聚在美丽的北海。我没有文化，不会写特别感人的词语。本来我准备用网上下载的串词来主持这场仪式，但现在我特别想说两句心里话。我吃过李爷爷的包子，在我的印象里，他是一个特别好的老爷爷。后来我才知道。他把赚到的钱都捐赠给了战友的亲属，没有告诉任何人，一捐就是一辈子，了不起。今天。李爷爷终于休息了。他说过，他喜欢大海，想随着海浪和战友们在海的那边相聚。我很荣幸能帮他完成这个遗愿折腾，就挣八块钱，你干脆把我也海葬了得了。让你笑，你们俩别在我面前演戏啊！记住你说的话，把船恢复原样。今天的事情谁也不许说出去。活菩萨，替他找老渔民。没有嘞。哎，你笑起来挺好看的，以后多笑笑。我倒是能笑得出来呀、啊。这个只挣八块钱的海葬，让穆迪心里很矛盾。但愿这个风波就这么过去吧，不要再起什么风波了。
，迪亚，你看，刚才带你去看了一个海鲜市场，大呀，是吧？很壮观的，壮观。我还真没想到，未海的发展这么快。瑞姐，这几年你在北京上学，每一次回来都没好好转转，家乡变化可大了。爸爸，下次带你好好转转啊！以后我好好赚钱，争取在北京买个房，把你们都带去。以后呢，我跟我姐就一人一边儿，怎么样？我和你爸呀，哪儿都不想去，我们俩呀，就想在这个小城里待着。<笑>你们俩就是偏心我姐，哎呀，就不心疼我呗？还得那可不是啊！哎呦，谁说的？我告诉你吧，我和你爸心里啊最疼你。对，我姐也这么说。肯定的。二大爷那十万买船的钱，你给他打过去了啊？买船的合同先放我家，万一放你那儿，到你。心底空洞，过去和未来，有你陪伴的时钟，为这旅途回应你而从容。也许这一路很长，我们一起走了多久？我的愿望很渺小，只想带给你笑容。也许这世界很大，我有心能和你相逢。你是我身后最温暖的港口。